வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டரில் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸோட மீனிங் கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய கூடிய மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் கேல்குலேட் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் மும்பை லிமிடெட் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மும்பை லிமிடெடோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை இது பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடரி கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லயாபிலிட்டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த மும்பை லிமிடெடோட ஷேர் கேபிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அசட் சைடு அசட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சன்ரி அசட்ஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அதர் அசட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது சப்சிடரி கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே மெட்ராஸ் லிமிடெட் அக்கையர்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெட்ராஸ் லிமிடெட் அப்படின்றது ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சப்சிடரி கம்பெனியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு முந்தி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் கன்சாலிடேட்டட் ப பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வரும் அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு தான் நம்மளோட மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டு நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம இப்போ என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நான் ஹெட்டிங் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோக்கு மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும் ஹோல்டிங் கம்பெனி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் சப்சிடரி கம்பெனியில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஹோல்டிங் ரேஷியோ இப்போது ஹோல்டிங் கம்பெனி யாருன்னு சொன்னால் மெட்ராஸ் லிமிடெட் மெட்ராஸ் லிமிடெட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஓகே ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எடுத்து எழுதணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஹோல்டிங் கம்பெனி வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய இருபது பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸை பப்ளிக் அதாவது மற்றவங்க அதர்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அதை தான் நம்ம மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இஸ் டு டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இதுதான் ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டோட மீனிங்கை நான் உங்களுக்கு ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஷேர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி டேட் வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராஃபிட் எல்லாம் இருக்கோ அதுதான் வந்து கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ப்ரீ அக்யூசிஷன் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அப்போது இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஃபார்மேட் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா அதையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடரி கம்பெனியில் அவங்க ஷேர் வாங்குறாங்க இல்லையா சப்சிடரி கம்பெனியோட ஜென்ரல் ரிசர்வ் ரிசர்வ் ஃபண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிஎன்எல் ஸோ சப்சிடரி கம்பெனி உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தில் இந்த ப்ராப்ளத்தில் சப்சிடரி கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா உங்களுக்கு பொதுவாக பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கேட்கும்போது ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனி ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடு
போன வருஷத்தில் ஏன் பண்ண ப்ராஃபிட்டு இப்போ ஹோல்டிங் கம்பெனி இந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்காங்க அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரோட ப்ராஃபிட் எல்லாமே எதில் தான் போகும் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் இந்த வருஷத்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ நம்ம சப்சிடரி கம்பெனியோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரல் ரிசர்வ் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டோட கேல்குலேஷனுக்கு ஜென்ரல் ரிசர்வோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன்டீன் இல்லையா ஸோ இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஓகே பொதுவாக நம்ம இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷன் போடுறதுக்கு முந்தி எப்போதுமே இந்த கம்பெனி ஹோல்டிங் கம்பெனியோட அக்கௌண்டிங் பீரியட் என்ன கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்டிங் பீரியட் என்ன ஷேர்ஸ் எப்போ வாங்கினாங்க இந்த டேட்டை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்படி எடுத்து எழுதிட்டால் நமக்கு எதெல்லாம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எதெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அப்படின்றத ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போது பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் எந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் செவன்டீனில் இயர் எண்டு முடியுது அப்போ அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஒன் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன்டீன் ஓகே இந்த டேட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டோட கான்செப்ட் புரியும் இவங்க எப்போ ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் கொடுக்கல ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கொயர்டு ஷேர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே தவிர டேட் கொடுக்கல ஒருவேளை உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் டேட்டில் ப்ராப்ளத்தில் டேட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடோட பிகினிங்கில் ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணினதாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அப்போ ஷேர்ஸ் அக்கொயர்டு கொடுக்கலன்னா நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் செவன்டீன் ஜான்வரியில் வாங்குறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது எதெல்லாம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எதெல்லாம் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஷேர் வாங்கினதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எல்லாம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஷேர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எல்லாம் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயர் பிகினிங்லேயே ஷேர் வாங்கிட்டாங்க அப்போ இந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் அவங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட் எல்லாமே ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் வாங்கின டேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எல்லாம் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்னா அவங்க அந்த அக்கௌண்டிங் இயர் ஃபஸ்ட்லேயே ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டாங்க ஸோ அந்த இயர் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஃபுல்லாக ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஓகே பொதுவாக நம்ம இந்த ஒன் இயர் ப்ராஃபிட்டை வந்து கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் ஷேர்ஸ் அக்கொயர் பண்ண டேட்டை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஷேர் அக்கொயர் பண்ண டேட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த டேட்டை வச்சு தான் பிரிக்கணும் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஃபுல்லாகவே ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ இப்போ அப்போது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் வருமா வராது ஏன்னா வந்து அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் ஏர்ன் பண்ணது எல்லாமே என்ன தான் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே எப்போவுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் மைனாரிட்டிக்கும் பிரிச்சுடணும் ஓகே ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே அப்போது ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் இல்லையா அதில் இவங்களோட ஷேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி நீங்கள் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரடும் போடலாம் இல்லை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம் இல்லையா ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அதுவும் போட்டு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஃபோர் பை ஃபைவ் மொத்த டோட்டல் ஃபைவ் அவங்களோட பங்கு எவ்வளோ ஃபோர் இல்லையா இப்பட
நம்மளோட கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இவங்களோட ஷேர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இல்லையா ஸோ அவுட் ஆஃப் டோட்டல் ஃபைவ் இவங்களோட பார்ட் எவ்வளோ ஒன் இல்லையா ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டோட மீனிங் நான் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் எப்போ ஷேர் வாங்கினாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அதனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இயரோட பிகினிங்லேயே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த இயர் பிகினிங்லேருந்து இயர் எண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராஃபிட்டுமே என்னது ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் தான் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டை நம்ம பொதுவாக எதில் இருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை இந்த கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் பீரியட் இருக்குது இல்லையா அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் சப்சிடரி கம்பெனி எந்த ப்ராஃபிட்டெல்லாம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் செவன்டீன் இல்லையா ஸோ இந்த இயர் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம அவங்க ஷேர்ஸ் அக்கொயர் பண்ண டேட்டை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்றத கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இயர் பிகினிங்லேயே ஷேர் வாங்கிட்டதுனால கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஃபுல்லாகவுமே என்ன ப்ராஃபிட் தான் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் தான் ஓகே அப்போது நம்ம ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் இயர் எண்டில் என்ன ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேலை ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்துருந்தா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் இங்கே வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல ஸோ இயர் எண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை நம்ம கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் பிரிக்கணும் ஓகே கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் டூ லேக்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயர் பிகினிங்கில் வாங்கினதுனால மட்டும் இது ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் இது ஃபுல்லாக ஓகே இன் பிட்வீன்லாம் வாங்கியிருந்தால் கேபிட்டல் ரெவன்யூ ரெண்டு ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இதையே நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகே ஸோ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் டூ லேக்ஸ் இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் எப்படி ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் மைனாரிட்டியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே போல் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ் ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ் ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ மொத்த ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த டூ லேக்ஸ் இந்த டூ லேக்ஸில் ரேஷியோ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா எயிட்டி இஸ் டு ட்வெண்ட்டி நீங்கள் இதையும் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணதையும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இந்த ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டில் நான் இந்த எயிட்டி இஸ் டு ட்வெண்ட்டி இந்த ரேஷியோவை அப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டூ லேக்ஸில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நமக்கு ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டில் அந்த நம்ம ரேஷியோவை அப்ளை பண்ணணும் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் டூ லேக்ஸ் ரேஷியோ என்னது எயிட்டி இஸ் டு ட்வெண்ட்டி இல்லையா எயிட்டி ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் மைனாரிட்டிக்கு ட்வெண்ட்டி இல்லையா ஸோ ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்றத ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம்
மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம் மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணினா கிடைக்கக்கூடியது தான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அடுத்து மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறத சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டை எடுத்து எழுதிக்கலாம் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை எடுத்து எழுதணும் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை மைனாரிட்டி ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை மைனாரிட்டி ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக்ஸ் டோட்டல் இருக்குது இல்லையா இந்த செவன் லேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இதில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் நான் பிராக்கெட்டில் போடுறேன் மொத்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் செவன் லேக்ஸ் இந்த மொத்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் யார் வாங்கியிருக்காங்க மைனாரிட்டி அண்டு இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க டூ ருபீஸ் ஈச் ஓகேவா ஸோ டூ ருபீஸால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்னும் ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது சப்சிடரி கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் செவன் லேக்ஸ் ஓகேவா இதில் மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வாங்கினது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் தான் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ செவன் லேக்ஸில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க அண்டு ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேரை போட சொல்லியிருக்காங்க ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ப்ராப்ளமில் டூ ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் கண்டுபிடிச்ச நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணேன் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அடுத்து நமக்கு ஃபார்மேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் முதல்ல நான் இதை எடுத்து எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம அது என்ன அமௌண்ட்டுன்னு கேல்குலேட் பண்ணினோம் இல்லையா ஏற்கனவே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ ரொம்பவே ஈஸி தான் என்னென்னா நீங்கள் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்னா என்ன ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்னா என்ன அப்படின்ற கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ அந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இது மூணுத்தையும் டோட்டல் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக எயிட் டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம இன்றைக்கி மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி